അലഹമില്ല മുസാജിക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാളെ രാവിലെ പോവുകയും ചെയ്യില്ല ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്നതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല യാത്രയും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒക്കെ റബ്ബ് ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദില്ല മുക്കാം ഇബ്രാഹിം കാണുമ്പോൾ അലഹി സ്വലാം ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ നടത്തമാണ് ഹജ്ജിന് കുറെ നടക്കേണ്ടി വരും അതിലേറൊക്കെ നടന്നൊരു കാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജംസം കുടിച്ചിട്ട് വേണം സഫയിലേക്ക് മറവയിലേക്ക് നടക്കാൻ ജംസത്തിന്റെ അരികത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ജംസം എന്താണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് ജംസം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്തുദ്ദേശം ഇതിനുള്ളതാ ഭക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണമാണ് ജംസം രോഗികൾക്ക് ശിഫയാണ് ജംസം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൃഗ പോയാലും നമ്മൾ ജംസം മാത്രം കുടിച്ച് പള്ളിയിലിരുന്നാല് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല മുത്രയ്ക്കാൻ പോവും വേണ്ട ഇടക്കൊരു മിനറൽ വാട്ടർ കുടിച്ചോ പോയേക്കണം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ജംസം കുടിച്ചു കാരക്കും കഴിച്ചു ഏട്ടക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പിയും കൂടെ ചൂട് കിട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ പ്രശ്നമായി പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പോണം പുറത്തു പോണം ആ ജംസം കുടിച്ചോടെ ഇരുന്നോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് വിശപ്പ് അറിയില്ല എന്താ മൊത്താസുന്ന് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ കേസിയാണ് തൊട്ടുമ്പില് നമ്മുടെ ജങ്ക് മൈൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ ജങ്ക് മൈൻഡ് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അൺഹെൽത്തി ഫുഡാണ് മൊത്തം ഒക്കെ ബ്രോസ്റ്റാ എന്താ ഈ ബ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഹെൽത്തി ഒരിക്കലും ആരോഗ്യപരമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇതാ മക്കയിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കണത് എന്താ പക്ഷേ അതിനെന്നെ ക്യൂ ആണ് ജംസം കുടിക്കുക രോഗത്തിന് ശിഫാദിലുണ്ട് എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ എവിടെ മാറെ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിക്കോ ഒക്കെ പോയി ഹജ്ജിന് പോയി ജംസല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കുടിക്കേണ്ട ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ശിഫ ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിൽ എന്ത് വിചാരിച്ചു കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിമിനും കുടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയത് എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ മാമന ഷാഫി അലി അള്ളാഹുന് കുടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് യാ അള്ളാ എനിക്ക് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എനിക്ക് ഒരുപാട് എൽമു തരയണമേ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തേണമേ അവര് പറയുമായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തതും തരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫിയുൽ ഇറാഖിയുൽ മസ്ലിഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻ രണ്ടും തന്നു ഒരുപാട് ഇൽമ തന്നു അല്ലാഹു എന്റെ ഈമാനും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്വർഗ്ഗം കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അല്ലാത്ത സംഭവം അല്ലേ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കുടിക്കും അതിനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജംസം ധാരാളം കുടിക്കണേ ശരീരം നിറയുമ്പോളും കുടിക്കണം അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ശരീരത്തെ നിർബന്ധിപ്പിക്കണം എന്റെ മുനാഫിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വയർ നിറച്ചു കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല അവര് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാ അവര് ഒരു കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് അത്രേ വയറ് നിറച്ച് എത്തല്ല സർവ ഞരമ്പും ജംസം കൊണ്ട് നനഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്ന വിധം വയറ് നിറച്ചു കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഉടി നിബിധങ്ങൾ വയറ് നിറച്ചു കുടിക്കാനും തിന്നാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജംസം അങ്ങനെ കുടിക്കണം അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സുഹാക്കൾ പറയുന്നു അതിന്റെ അതാപുകൾ പെട്ട തന്നെയാണ് ആ ജംസം കുടിച്ചിട്ട് മുഖം ഒന്ന് കഴുകുക നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കഴുകുക പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ ആണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ തലഭാഗം തലയിലേക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരൽപ്പം തല തടവുക തല കഴുകുക ജംസം കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുണ്യമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മാ അതൊന്ന് കുളിക്കണം എന്നല്ലേ നീ കുളിക്കാത്തോലൊക്കെ പ്രഷർ പേസ്റ്റ് അവിടെ ചെന്നിട്ടേ അതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ തലയിലോട്ട് ഒരൽപ്പം ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മുഖം കഴുകുക നന്നായി കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അല്ലേ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പിഞ്ചു പൈതലിനെ പിഞ്ചു പൈതൽ ആ പൈതലിന് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതാണ് ഹാജർ ഹാജറാ ബിവിയല്ല എന്താണ് ഹാജർ ബിവി ഹാജർ എന്നുള്ളൂ ഹാജറാന്നില്ല ഹാജർ 
ഹാജർ റബി അള്ളാഹു അൻഹ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ അന്നൊരിക്കെ അല്ലേ മക്കയിലേക്ക് വന്ന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെ എല്ലാം തീർന്നപ്പോ ആരുല്ലവിടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം വരാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം നിന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഖാബല്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഖാബത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു പോരാണ് റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നീ കൊടുക്കണം നീ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം മനസ്സുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം വരണം എനിക്ക് കാഴ്വയൊന്ന് കാണണമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിന് മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഒരു കൊതി തോന്നുന്ന വിധം കുറച്ചാളുകളെ നീ സജ്ജമാക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് മക്കയിലെ ഹജ്ജിനും അമ്രക്കും വരുന്ന ആളുകൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ആളുകൾ മുമ്പൊരിക്കെ വന്നു പോയവരാണ് മൂന്നിൽ ഒന്നേ പുതിയ വിസിറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ പുതിയ ഹജ്മാർ പുതിയ മത്സരമിരിയങ്ങൾ മൊത്തം മൂന്ന് മില്യൺ വന്നാൽ അത് ഒരു മില്യനെ പുതിയ ആൾക്കാർ ബാക്കി ടു മില്യൺ മുമ്പൊരിക്കെ വന്നവരാണ് എല്ലാ വർഷം പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചു വർഷത്തിലേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പോവാത്തവർ സാധിക്കാത്ത പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിലൊരു കൊതി കൊടുക്കും മക്കയെ കാണാൻ കാഴ്വയെ കാണാൻ ഇത് ഈ മാനിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ മക്കയെ കാണുമ്പോൾ കൊതി തോന്നാൻ അത് നമ്മള് പിക്നിക്കിന് പോകുന്ന സ്ഥലമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഫെസിലിറ്റി അതൊന്ന് നോക്കണ്ട പോകുന്നത് കാഴ്വയെ കാണാനാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒഴിബാത്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ തരികയാണ് ഹാജർബീവ് ഓടിയ ഓട്ടമാണത് രണ്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് അല്ലേ അവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരൽപ്പം ധൃതിയിൽ നടക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഓട്ടമത്സരം നടത്തരുത് അവിടെ ഓടാനുള്ള സ്ഥലമല്ല എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ധൃതിയിൽ റംലെന്ന് പറയും ഒന്ന് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടാൻ പാടില്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കാനും പാടില്ല അവർ സാധാ നടത്തും നടന്നാൽ മതി അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടുന്ന കാണാം അവിടെ സോനെ ആണുങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടെ ഓടണം ചെയ്യരുത് പുരുഷന്മാർക്ക് അവിടെ ഒരൽപ്പം വേഗതയിൽ നടക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് സൈ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു ഭർത്താവിന് സ്നേഹം തുടങ്ങും സ്വന്തം ഉമ്മയോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം തിളച്ചു മറിഞ്ഞു വരണം അതാണ് സൈ എന്തെന്നറിയോ വെള്ളം കിട്ടാതെ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോ ഇസ്മൈന ബലിഹിസലാം കരഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരൽപ്പം വെള്ളം കിട്ടാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി സഫയുടെ മുകൾ കയറി ഹാജർ റതി അള്ളാഹു അൻഹ യാത്രക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ അത് യമനികളാണ് കച്ചവടക്കാർ സ്ത്രീയിലേക്ക് പോകും മക്ക വഴി അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ആരുമില്ല ഞാനൊന്ന് ഓടട്ടെ താഴെ ഇറങ്ങി ഈ നിരപ്പായ പച്ച ലൈറ്റ് ഇന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ആ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഓടിയ ഉമ്മയാണ് ഹാജർ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് തോന്നുന്ന വാത്സല്യം ഉമ്മ കാണിച്ച സ്നേഹം കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചോടിയ ഭാഗത്താണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് നിങ്ങളും അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിൻ പുരുഷന്മാരെ ഉമ്മമാർക്ക് അത് അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളോട് ഓടാൻ പറയണം സുബാനല്ല ധൃതി പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരില്ല ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കുട്ടിക്ക് പേരിട്ട് നമ്മൾ വാപ്പയായി വാപ്പപ്പ എന്താ സഹിച്ചത് ഉമ്മ സഹിച്ചതിന്റെ ലക്ഷത്തിലൊന്ന് അറിഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ സ്വന്തം ഭാര്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴുള്ള ത്യാഗവും വിഷമവും ഉറക്കൊഴിക്കലും മസില് കയറലും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടലും ചെറുതിയും പ്രയാസം ഇതൊക്കെ പുരുഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ ഉമ്മയുടെ മാതൃസ്നേഹം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ സഫയും മറുവയും നല്ല ചരിത്രം ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ധൃതി പിടിച്ചോടി പിന്നങ്ങ് നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് മറുവയിൽ കയറി നോക്കി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ആരുമില്ല പ്രച്ചുവനെ ഇപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാകും എന്റെ കുഞ്ഞു മരിക്കുമല്ലോ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി ഓടട്ടെ തിരിച്ചു നടന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓടിയ ഓട്ടമാണ് സഴി ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഭാര്യമാരോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരോക്കൊന്ന് നന്നാവാനും ഉമ്മയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവൻ റുമ്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഉമ്മയെ അതിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നവനായി മാറാനും
ആ പിഞ്ച് പൈതലിന്റെ കാലിനടിയിൽ നിന്നല്ലേ സംസം വന്നത് ജിബിരി അലഹിസ്സലാം ചിറകുകൊണ്ട് ഒന്ന് തോണ്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഭാഗമാണ് സംസം ശുദ്ധമായ ആ ഉറവ ഇന്ന് അവിടെ അല്ലേ മില്യൻ കണക്കിന് ഗ്യാലന ഒരു ദിവസം അടിച്ചെടുക്കുന്നത് വറ്റാത്ത ഉറവ അത് മാത്രം പോരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനിന്റെ അത്ഭുതം പറയാൻ മക്കയിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു കിണർ സംസം അതുപോലത്തെ ഒരു കിണർ വേറെ ലോകത്തില്ലല്ലോ വറ്റാത്തൊരു കിണർ ജംസം കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ചരിത്രമാണ് വേവലാതിപ്പെട്ട് ഓടിയ ഉമ്മ ചെയ്ത സേവനത്തിന് അതുകൊണ്ട് വക്കുൽ ഓരോരുത്തരും പറയണേ റബ്ബി പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മാക്കും അപ്പാക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമേ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മ ചെയ്ത സേവനത്തിന് പകരം ഞാൻ രോഗിയായപ്പോ എന്റെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പിതാ എന്നോട് ചെയ്ത കാരുണ്യമാണത് എനിക്ക് മരുന്നവർ വായിൽ വെച്ച് തന്ന് കുടിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയേനെ പക്ഷെ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ എന്നെ ഊട്ടിയവർ ഉറക്കിയവർ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന്റെ പോകട്ടെ നബിയെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആവേശത്തിലാ യമൻ എന്ന് വന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് നബിയെ അള്ളാഹു ധർമ്മസമരത്തിന് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രതിഫലം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പോവുകയാണ് റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് അലക്ക വാലിദാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയും വാപ്പിയുണ്ടോ ഒരാളുണ്ട് ആരാണുള്ളത് ഉമ്മയുണ്ട് നബിയെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉമ്മയെ നോക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ ഓ ഉമ്മാക്ക് ചെന്ന് സേവനം ചെയ്യ് നിന്റെ ധർമ്മസമരം നീ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിതമത്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ജോലി വലുതായിരിക്കാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വലുതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും വലുതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഉമ്മയെ നോക്കാൻ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലാത്ത നേരം ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു വരെ ഉമ്മയെ ഹെതുമത്ത് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരും ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉമ്ര കൊണ്ടും ഷജ്ജു കൊണ്ടും ഉള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഉമ്മയെ ചെന്ന് നോക്ക് നിന്റെ ധർമ്മസമരം എവിടെയാണ് നിനക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന കൂലി എവിടെയാണ് അപ്പോ ജംസം കുടിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് സഫാമറയിൽ ഓടിയപ്പോൾ മാതൃ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഉമ്മ കാഴയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബിയും മാഷ അള്ളാഹ് കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു ഈ ഹജ്ജിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം കുടുംബ ബന്ധമാണ് ആ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭാര്യ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹിസ്സലാം 